ജപസാധന കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത മനോവീര്യവുമായി നാം തിരിക്കുകയാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രാവ് അദൃശ്യരൂപനായി കുടികൊള്ളുന്ന ആ കിഴക്കൻ മേട്ടിലേക്ക് ദക്ഷിണ കൈലാസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൊന്നമ്പലമേട്ടിലേക്ക് പമ്പയിൽ നിന്നും ലാഹയിലേക്ക് നീളുന്ന ഈ പാതയിലുള്ള പ്ലാപ്പള്ളി എന്ന വനപ്രദേശം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര പ്ലാപ്പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ കൊടുമുടിയായ പൊന്നമ്പലമേട്ടിലേക്കുള്ള പാതയിലേക്ക് നാം വഴിതിരിയുന്നത് പമ്പയിൽ നിന്നും പ്ലാപ്പള്ളിയിലേക്ക് മലകൾക്കിടയിലൂടെ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു നീളുന്ന ഈ റോഡ് വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ് പണ്ടുകാലത്ത് കാട്ടാനകൾ സ്ഥിരം സഞ്ചാരത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആനത്താരകളാണ് പിന്നീട് മൂഴിയാർ വൈദ്യുതി നിലയ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചെറിയ പാതയായി വെട്ടിയൊരുങ്ങിയത് അന്ന് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നത് എരുമേലി വഴിയും വണ്ടിപ്പെരിയാർ വഴിയുമൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കാനന ക്ഷേത്രം അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തി ആർജിക്കുകയും ഭക്തകോടികൾ ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്താനും തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ലാഹ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും പ്ലാപ്പള്ളി ചാലക്കയം വഴി പമ്പയിലേക്ക് നീളുന്ന ഈ വലിയ പാത ഇന്നത്തെ രൂപത്തിൽ വെട്ടിയൊരുങ്ങിയത് പമ്പയിൽ നിന്നും ചാലക്കയവും അട്ടത്തോടും പിന്നിട്ട നമ്മുടെ യാത്ര കടന്നു ചെല്ലുന്നത് നിലയ്ക്കൽ എന്ന പ്രാക്തന ഭൂമിയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്കാണ് ത്രൈലോകിനാഥനായ ശ്രീപരമേശ്വരന്റെ ഭീമാകാര രൂപം ശിരസിലേറ്റിയ ഈ കവാടം നിലയ്ക്കൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ പത്രങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്ന ഈ മണ്ണ് ഇന്ന് ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ പ്രധാന ഇടത്താവളങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്ന മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലങ്ങളിൽ പാർക്കിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് നിലയ്ക്കൽ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നത് പൊന്നമ്പലമേട്ടിലേക്കുള്ള ദുർഘടമായ പ്രയാണത്തിലെ വിഘ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ നിലയ്ക്കൽ മഹാദേവന് ഭക്തിങ്ങളിൽ നിന്നും അരിച്ചിറങ്ങുന്ന കോടമഞ്ഞിന്റെ നേർത്ത പാടയെ കീറി മുറിച്ചു പുലാപ്പള്ളി ഇവിടെ നിന്നാണ് പൊന്നമ്പലമേട്ടിലേക്കുള്ള പാതയിലേക്ക് നമ്മുടെ യാത്ര വഴിമാറുന്നത് പമ്പയിൽ നിന്നും വിശാലമായ ടാരിട്ട പാതയിലൂടെ കടന്നുവന്ന യാത്ര ഇനി ഇടുങ്ങിയ ഈ ചെറു റോഡിലൂടെയാണ് 
ശബരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട അണക്കെട്ടുകളായ മൂഴിയാർ കക്കി ആനത്തോട് കൊച്ചുപമ്പ ഗവി എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ പാതയിലാണ് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കനേഡിയൻ കമ്പനി നിർമ്മിച്ച ഈ ഡാമുകളിലേക്കും തുടർന്ന് അവിടെ വന്ന വൈദ്യുത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേരാൻ അന്ന് വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ കാട്ടുവഴിയാണ് ഇന്ന് ടാറുകൊണ്ട് പുറം ചട്ടയണിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഈ പാത പ്ലാപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ആങ്ങമൂഴി എന്ന ഒരു ചെറു ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് ഉൾക്കാടുകളിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ യാത്രയിൽ ഒരുപക്ഷെ ജനാധിവാസം കാണപ്പെടുന്ന അവസാന സ്ഥലം കൂടിയാണ് ആങ്ങാമൂഴി എന്ന കാടും നാടും കൂടിക്കലർന്ന ഈ പ്രദേശം ഇവിടെയുള്ള വനം വകുപ്പിന്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പിന്നിട്ടാൽ പിന്നെ മുന്നിലുള്ളത് ഹരിതാഭകുട നിവർത്തിയ സഹ്യാദ്രിയിലെ സംരക്ഷിത വനഭൂമികയാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഉൾക്കാടുകളുടെ തുടിപ്പുകൾ തൊട്ടറിയുന്ന അത്യന്തം സാഹസികവും ഉദ്വേഗജനകവുമായ നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് യുക്തിവാദികൾക്ക് പോലും ഒരുപക്ഷെ കാനനവാസിയായ ധർമ്മശാസ്താവിന്റെ അവതാര ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസം വരുത്തുന്ന ആ മഹാമേരു ലക്ഷ്യമിട്ട് നമ്മുടെ യാത്ര നിബിഡവനത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് വഴിമാറുകയാണ് ശബരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട മൂഴിയാർ ഡാമിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഈ ഒറ്റയടിപ്പാതയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയത്തിന്റെ നേർത്ത കണികകൾ കൂടി അനുയാത്രികരായി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു മുന്നിലേക്ക് നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ ഒറ്റയടിപ്പാതയിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ യാത്രയ്ക്ക് ഇരുവശങ്ങളിലും കാട്ടുചെടികൾ താലവൃന്ദമൊരുക്കി വരവേൽപ്പ് നൽകുന്നു പെയ്തു തോർന്ന മഴയുടെ ഉർവരതയിൽ ഹരിതമയമായി തെളിയുന്ന വനപ്രകൃതിയുടെ വിശ്വരൂപം ഇലച്ചാർത്തുകളിലും മരച്ചില്ലകളിലും പവിഴമാല തീർക്കുന്ന മഴത്തുള്ളികൾ ഇടതൂർന്ന വൃക്ഷലതാദികൾക്കിടയിലൂടെ അരിച്ചിറങ്ങുന്ന ഉദയാരുണ കിരണങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ണിന് കുളിരേകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പലതും മുന്നിലൂടെ മിന്നിമായുകയാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങും തോറും കാട് കനക്കുകയാണ് കൊടുങ്കാട്ടിലെ ഇടതൂർന്ന ഈ വൃക്ഷസമുച്ചയങ്ങളുടെ നിറവിന് ഭംഗം വരുത്തുന്നത് ഇവയ്ക്കിടയിലൂടെ പച്ചപ്പിനെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഈ ഒറ്റയടിപ്പാത മാത്രമാണ് ആങ്ങാമൂഴിയിൽ നിന്നും ഇരുപത് കിലോമീറ്ററോളം നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഈ പാത നമ്മെ എത്തിക്കുന്നത് മൂഴിയാറിലാണ് കക്കാട് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെയും മൂഴിയാർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ വി സബ്സ്റ്റേഷന്റെയും ആസ്ഥാനമാണ് ഈ വനപ്രദേശം മലനിരകളുടെ ചരിവിലൂടെ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു കയറുമ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ പച്ചിലച്ചാർത്തുകളുടെ ഇടയിലൂടെ മൂഴിയാർ ഡാമിന്റെ വിശ്വരൂപം നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നു ശബരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട പ്രധാന അണക്കെട്ടാണ് മൂഴിയാറിലേത് യാത്ര വീണ്ടും മുന്നോട്ട് ചെല്ലുകയാണ് ഹിംസ്ര ജന്തുക്കൾ സ്വച്ഛന്ദ വിഹാരം നടത്തുന്ന പാതയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ യാത്ര മുന്നിലുള്ള ഭീമാകാരമായ കാടിന്റെ ഇരുൾച്ച മനസ്സിൽ വീണ്ടും ഭീതി നിറയ്ക്കുന്നു ഒരു വലിയ കാടും അതിനുള്ളിൽ നമ്മളും അപൂർവമായി കടന്നു വരാറുള്ള വനം വകുപ്പിന്റെയും വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്റെയും വാഹനങ്ങൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ പൊതുവെ വിജനമായ ഈ വഴിയിൽ എവിടെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കരുവീരന്മാർ സ്വൈരവിഹാരത്തിനിറങ്ങാം ആനയിറക്കത്തിന്റെ ഈ ഭീതി മനസ്സിൽ ഭക്തിയുടെ ആക്കം കൂട്ടുകയാണ് വഴിവക്കിലേക്ക് തലനീട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈറച്ചെടികളിൽ മുട്ടിയൊരുമി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ചെന്നെത്തുന്നത് പർവ്വത ശൃംഖത്തിലെ ഈ സമതല ഭാഗത്തേക്കാണ്
കച്ചപ്പ് മനസ്സിൽ ഒരു പുതിയ അനുഭൂതി തൊട്ടുണർത്തുകയാണ് കക്കി ഡാമിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ യാത്ര കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഡാം കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള വൈദ്യുതി വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആനയിറക്കത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി മനസ്സിൽ ഭീതി വീണ്ടും ഭണമുയർത്തിയെങ്കിലും ധർമ്മശാസ്ത്രാവിന്റെ തേജോരൂപ ധ്യാനവുമായി മുന്നോട്ട് വച്ച കാൽ മുന്നോട്ട് എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ പ്രയാണം തുടരുകയാണ് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് കരിവീരന്മാർ ഈ വഴിയിൽ വിളയാട്ടം നടത്തിയതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങ് ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട് മുന്നിലുള്ള ഏതു വളവ് തിരിയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആനയുണ്ടാകും എന്ന കരുതലോടെയാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് കക്കി ഡാം സൈറ്റിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന ഈ സമതല പ്രദേശം സുന്ദരമായ ചില കണിക്കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിക്കും പാതയോരത്ത് ഇടതുവശത്തായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ പാറമടയിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്ത കരിങ്കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കക്കി അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എഖോമല എന്നാണ് ഈ പാറമടയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിളിപ്പേര് ഉറച്ചൊന്നൊച്ചവച്ചാൽ ആ ശബ്ദം ഈ പാറകളിൽ തട്ടി പ്രതിധ്വനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം എഖോമല എന്ന പേരിൽ ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ആനകളും കാട്ടുപോത്തുകളും സാധാരണയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇവിടം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്വാഭാവിക വനത്തിന്റെ കുളിരുള്ള കാഴ്ചകൾ മുന്നിൽ തെളിയുകയാണ് എട്ട് കിലോമീറ്ററോളം നീണ്ട യാത്ര നമ്മെ മറ്റൊരണക്കെട്ടിന്റെ വശ്യമനോഹരമായ ഭൂവിലേക്കാണ് കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നത് ശബരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിലെ മൂന്നാമത്തെ അണക്കെട്ടായ ആനത്തോട് ഡാമിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര കീഴ്ക്കാൻ തൂക്കായ പർവ്വതങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കരിങ്കല്ലുകൊണ്ട് പടുത്തുയർത്തിയ ആനത്തോട് ഡാമിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ നാം മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുകയാണ് യാത്ര ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായ പൊന്നമ്പലമേടിന്റെ അതിർത്തിയോടടുക്കുകയാണ് പുലർവെട്ടത്തിനൊപ്പം യാത്ര തിരിച്ച നമ്മളിപ്പോൾ ഉച്ചവെയിലിന്റെ പാതയിലാണ് ആനത്തോട് ഡാമിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം പിന്നിട്ട് നാം എത്തിച്ചേരുന്ന പ്രദേശമാണ് പച്ചക്കാനം പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിൽ ഉൾപ്പെട്ട പൊന്നമ്പലമേടിന്റെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളുടെയും കാവലിനും സംരക്ഷണത്തിനുമായി ഇവിടെ വനം വകുപ്പിന്റെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റും ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു വനം വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനാകൂ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പിന്നിട്ടുകൊണ്ട് കൊച്ചുപമ്പ ഡാം വഴി നാം നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഗവി എന്ന സെറ്റിൽമെന്റ് ഏരിയയിലേക്കാണ് ഗവിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ യാത്ര വീണ്ടും വഴിതിരിയുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഗിരിശൃംഖമായ പൊന്നമ്പലമേട്ടിലേക്കുള്ള അതിദുർഘടമായ കാട്ടുപാത ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് മുന്നിലുള്ള ഈ ഗേറ്റ് കടന്നു കയറിയാൽ പിന്നെ അധികമൊന്നും മനുഷ്യ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത നിത്യഹരിതയായ കന്യാവനത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്കാണ് നാം കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ആനയും കടുവയും പുലിയും കരടിയും കാട്ടുപോത്തുമൊക്കെ യഥേഷ്ടം വിഹരിക്കുന്ന കാനനഭൂമിയുടെ മടിത്തട്ടിലൂടെ വഴിയിലേക്ക് ചാഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പച്ചില പടർപ്പുകളെയും ഈറക്കാടുകളെയും വകഞ്ഞു മാറ്റി മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുമ്പോൾ ഭയം എന്ന വികാരം പാരമ്പര്യത്തി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താനുള്ള വ്യഗ്രത ഭയവിഹലതകളെ അടക്കി നിർത്തി മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് ഒരു പുതുശക്തി പകർന്നു നൽകുന്നു സ്വന്തബന്ധങ്ങളുടെ അഹംബോധങ്ങൾ വെടിയാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാടിന്റെ 
ആദിമ പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള മടക്കമാണ് പുണ്യം തേടിയുള്ള ഈ യാത്ര ധ്യാനത്തിലമർന്ന നിത്യകന്യാവനങ്ങളുടെ ശുദ്ധതയിൽ വിലയിച്ച ദേവചൈതന്യത്തെ തേടി നാം മുന്നോട്ട് ചലിക്കുകയാണ് യാത്ര രണ്ടു മൂന്ന് കിലോമീറ്ററുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഇടതൂർന്ന വനങ്ങളുടെ നിരകൾ മെല്ലെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു ഒപ്പം മുന്നിൽ തെളിയുന്നതാകട്ടെ കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പുൽമേടിൻ്റെ ദൃശ്യചാരുതയും സമതലമായ കാട്ടുപാത കീഴ്ക്കാൻ തൂക്കായ കയറ്റത്തിന് വഴിമാറുകയാണ് മലഞ്ചെരുവിലൂടെ ഇത്തിരി പോന്ന ഈ സ്ഥലത്തിലൂടെ ഉരുളൻ പാറകളിൽ കയറിയിറങ്ങി തട്ടിത്തെറിച്ചുള്ള ഈ യാത്ര അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സാഹസികവും ഉദ്വേഗവും ജനിപ്പിക്കുന്നു കയറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കുത്തനെ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പുൽമേടിൻ്റെ ചരിവുകൾ മറുഭാഗത്താകട്ടെ അഗാധമായ താഴ്ചയും ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മുടെ പാതയെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നുപോകുന്ന ചെറു നീർച്ചാലുകളും ജീവിത സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ ധന്യ നിമിഷങ്ങൾ അടുത്തു വരികയാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ ഈ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങിക്കുലുങ്ങി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ വാഹനയാത്രയ്ക്ക് ഒടുവിൽ ഈ മേടിൻ്റെ പാതുകത്തിൽ ശുഭാന്ത്യം പരമമായ ആ ഉണ്മയെ തൊട്ടറിയാൻ ശാസ്താവിൻ്റെ അദൃശ്യ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയാൻ ഏതാനും ചുവടുകൾ മാത്രമാണ് ഇനി മുന്നിലുള്ളത് സഹ്യാദ്രി മലനിരകളിലെ ഉത്തുങ്ക ശൃംഗമായ പൊന്നമ്പലമേട് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മൂലസ്ഥാനമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ശ്രീധർമ്മശാസ്താവ് അദൃശ്യ രൂപിയായി ഭക്തജനങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം നിബിഡ വനങ്ങളിലൂടെയുള്ള കാട്ടുപാതയിലൂടെയുള്ള പൊന്നമ്പലമേട്ടിലേക്കുള്ള ഈ യാത്ര ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഭക്തിയോടൊപ്പം സാഹസികതയുടെ ഒരു അനുഭവം കൂടിയാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആകാശത്തേക്ക് വെട്ടിവരുക്കിയ പാത പോലെ മുന്നിൽ തലവുയർത്തി നിൽക്കുന്ന പൊന്നമ്പല മേടിൻ്റെ വിശ്വരൂപം ചെങ്കുത്തായ ഈ മേടിൻ്റെ കയറ്റത്തിലാണ് നാം ഒരാൾ പൊക്കത്തിൽ വളർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ പുല്ലുകൾക്കിടയിൽ കടുവയോ പുലിയോ എന്തുമുണ്ടാകാം എന്ന കരുതലോടെയാണ് മുന്നോട്ടുള്ള ഓരോ ചുവടുവയ്പും മനസ്സിൽ ആകാംക്ഷയും ഈശ്വരാംശവും ഒരുപോലെ നിറയുന്ന നിമിഷങ്ങൾ മേടിൻ്റെ ഉത്തുങ്കതയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പാദശുദ്ധി വരുത്താനെന്ന പോലെ മലമുകളിൽ നിന്നും ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞരുവികൾ നമ്മെ തൊട്ടുരുമി കടന്നുപോകും ഒടുവിൽ ആ പുണ്യമുഹൂർത്തം സമാഗതമാവുകയാണ് കാതങ്ങൾ പിന്നിട്ട നമ്മുടെ മഹാപ്രയാണം അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുകയാണ് കലിയുഗാന്ധകാരത്തെ തച്ചുടയ്ക്കാൻ ഹരിഹരസുധനായി വിണ്ണിൽ നിന്നും മണ്ണിലേക്ക് അവതരിച്ച ധർമ്മശാസ്താവ് അദൃശ്യരൂപിയായി കുടികൊള്ളുന്ന സാക്ഷാൽ പൊന്നമ്പലമേട് മേടിൻ്റെ ഉത്തുങ്കതയിലുള്ള ഈ പീഠത്തിന്മേലാണ് ശാസ്താവിൻ്റെ അദൃശ്യ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന്
ശബരിമലയുടെ വനഭംഗിക്ക് അല്പമൊന്ന് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സ്വർഗീയ കാഴ്ച പോലെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഈ അനന്യ സാധാരണമായ രംഗത്തിൽ സ്വയം മറന്നു നിൽക്കുകയാണ് മനസ്സ് ശബരിമലയുടെ വിദൂര കാഴ്ച പോലെ തന്നെ കുറച്ചു മാറി പമ്പാ നദിയും നമുക്കിവിടെ നിന്നും ദർശിക്കാനാകും മേടിന്റെ കാണാപുറങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചെറു കാട്ടരുവികളാണ് ഒടുവിൽ പമ്പയായി രൂപം കൊണ്ട് ശബരീശപാദം തഴുകി ഒഴുകുന്നത് ഈ പീഠസ്ഥാനത്തിന് താഴേക്ക് അഗാധമായ കൊക്കയാണ് ഇതിൻ്റെ ചെരുവിലെ ഒരു പാറക്കെട്ടിൽ സുദർശന ചക്രവും ശൂലരേഖകളും കൊത്തിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടുകേൾവി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലും വളർന്നു പന്തരിച്ചു കിടക്കുന്ന കാട്ടുചെടികൾ മുന്നിൽ തടസ്സമായി നിന്നുകൊണ്ട് അത് വിലക്കുകയാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഉത്തുങ്ക പർവ്വതം ശബരിമല പൂങ്കാവനത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ അതിർത്തി കൂടിയാണ് ദക്ഷിണ കൈലാസമെന്നും കാന്തമല എന്നുമൊക്കെ വിശ്വാസ ഹൃദയങ്ങളിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ കേട്ടുകേൾവി മാത്രമുള്ള പവിത്ര സ്ഥാനം മേടിന് കുറച്ചു മുകളിലായി മറ്റൊരത്ഭുത കാഴ്ച കൂടിയുണ്ട് വാനോളം ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പർവ്വത പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കായി ഒരു കുളിർ തടാകം ചെന്താമര പൊയ്യുക എന്നാണ് മേടിനു മുകളിലെ ഈ വിസ്മയം അറിയപ്പെടുന്നത് ആകെ കൂടെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു ദേവലോകത്താണ് നാം ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ മേട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ദേവഭൂമിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആയിരം നാവാണ് 